السلام عليكم قبل ستين عام فقط حدثت مجاعة من أبشع المجاعات في التاريخ مات بسببها عدد كبير يقدر ب 40 مليون إنسان كيف حدثت هذه المجاعة وأين ومن السبب فيها هذا ما سنتعرف عليه اليوم إن شاء الله فتابعوا الفيديو للنهاية قبل ما احكي لكم القصه اشتركوا في القناه عشان توصلكوا الفيديوهات الجديده خلاص احنا باقي تقريبا 15000 ونوصل ربع مليون مشترك في القناه شيء يعني حماسي جدا قصه المجاعه بدات سنه 1958 في الصين اللي كان رئيسها في الوقت ده هو الملحد ماو تسي تونج رئيس الحزب الشيوعي اراد ماو تسي تونج ان يحسن اقتصاد الصين ويحولها من دوله زراعيه لدولة صناعية وتحديدا صناعة الحديد والصلب اكيد بتتساءل دلوقتي ايه علاقة ده كله بموت 40 مليون انسان اصبر انا جايلك في الطريق الملحد ماو تسي تونج قرر انه يجبر الفلاحين على العمل في الصناعة فاستولى على اراضيهم واصبح هو المسؤول عن الزراعة عن طريق موظفين محددين يزرعوا اشياء معينه بطرق معينه وكان متخيل ان بالطريقه دي المحاصيل هتزيد والصناعه هتزدهر من اجل زياده المحاصيل اصدر قرارا بقتل اربعه كائنات الذباب والبعوض والفئران ورابعا عصافير الدوري تخيل كده عالم بدون ذباب ولا ناموس ولا فيران ايه ده يعني مفيش ناموس يقرصنا تاني يا سلام عالم جميل جدا الحقيقه انه مش هيكون عالم جميل ولا شيء ده ممكن يؤدي لموت ملايين من الناس معقول؟ اه ما هو ده اللي حصل فعلا في الصين المهم ان ماوت سيتونج قرر يقضي على الذباب والبعوض والفيران وعصافير الدوري حتى انه قتل ملايين من العصافير وانقرضت من الصين لانها حسب ظنه وزعمه تفسد المحاصيل وتقلل من انتاجها كانت نظرته قاصرة جدا وفيها غرور كبير لما قتل العصافير كانت النتيجة هي انتشار الجراد اللي كانت العصافير بتطرده والجراد يا سيدي التهم المحاصيل الزراعية لان ماو سي تونج افسد التوازن البيئي اراد الملحد ان يسيطر على خلق الله ويتلاعب بالتوازن البيئي فتسبب بمجاعة استمرت ثلاث سنين ونتيجة لهذه المجاعة مات من عشرين لاربعين مليون صيني وصدق الله إذ يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا حلقة سريعة فيها معلومة وعبرة اكتبوا لي في التعليقات هل فهمتم العبرة من الفيديو ولو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك عشان تدعمونا وتشتركوا في القناة عشان نوصل لربع مليون مشترك الشهر ده إن شاء الله ولو حابين تتبرعوا للقناة ممكن من خلال بيترون أو البي بال والرابط فاص في الفيديو ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته